Hey, everybody, thank you so much for coming back. Good night, teacher.
Hi, Hi everybody, good evening. How are you? How are you doing? Hi teacher, good evening. Good evening, good evening. How are you? How is your Monday? ¿Cómo les va? ¿Cómo va su lunes? Everything good? Yes. Fine. Good Monday. Fine. You're having a good Monday. Okay. Nice. I'm, I'm happy to hear that. So thank you so much everybody for joining. Gracias por estar súper tempranito. Entré temprano y ya vi que algunos estaban esperando. So nice and, and I'm really happy to, to see you in the station number three. So we are going to uh, get started today. Vamos a comenzar la segunda semana. Voy a ponerlos en mute un ratitito. So we, I'm going to place you in mute. Uh, so guys, eh, les, les comienzo compartiendo mi pantalla. Ya voy a pasar asistencia también. So this is uh, class number three, right? So, es la número 3 de, de 16. All right, so you, pretty much ya vamos a terminar. Our classes always vamos de 8 a 10 de la noche, right? Y vamos desde lunes a viernes. Solamente como acá, friendly reminders para que no se nos olvide. El primero es eh, nuestra asistencia de 100%, right? Eh, como les comentaba al inicio, no tenemos autorización para brindar permisos, así que gracias por estar acá. Veo rostros que ya los vi la semana pasada, estuvieron desde el día uno, así que it's really nice to see you. Uh, cameras, me ayudan siempre, please, con sus cameras, teniendo la camarita encendida para que el programa siempre esté grabándolo. Endo y las tareas, right? Necesitamos la, con, eh, que la, la plataforma se complete en un 80% para que tenga un, una nota eh, y ser promovido al siguiente módulo, right? So necesitamos que la plataforma se pueda completar al 80% y la asistencia al 100%. So es parte de nuestros uh, requirements, right? Ok. Eh, siempre pedirles, me ayuden con sus nombres, es, entren a la reunión con el nombre completo, tal aparece en su DUI. Eh, creo que algunos eh, los logro ver como con un nombre o un apellido. Entonces, si su DUE está así, no hay ningún problema. That's totally fine. Pero si tiene dos nombres, dos apellidos, eh, eh, siempre ayúdenme entrando eh, de esa forma. Right? So, eh, chicos, antes de comenzar, voy a pasar asistencia. Eh, me ayudan con la cámara y con eh, diciéndome present right? al momento que mencione su nombre. So, denme un segundito. Mientras abro esto acá. Ok, so... Les voy a pedir, me activen la camarita y me ayuden diciendo como present, right? Cuando mencione su nombre. So, I have Bismarck, Enrique. Present. Thank you, Bismarck. Eh, Claudia, Patricia. Present. Thank you, Claudia. Edgardo, Vladimir. Todavía no. Eh, Edwin, Ernesto. Present. Gracias, Ernesto. Uh, Evelyn, Carolina. Todavía no. Eh, Evelyn Mariela. Present. Thank you. Fátima Elizabeth. Francisco Alexander. Present. Thank you, Francisco. 
uh, Gerardo Alexis. Present. Thank you. Herman Mejia. Present. Thank you. Uh, Gerson Rubén. Present. Thank you. Glenda Beatriz. Gloria. Eh, present. Eh, Glenda, ¿verdad? Sí, Glenda. Gracias. Gloria Elizabeth. Todavía no. Jorge Alberto. Todavía no. Eh, José Naum. Present. Gracias. Carla Marcela. Todavía no. El, Carla Stephanie. Present. Gracias. Kelvin Miguel. Ok. Luis Mario. Present. Gracias. Lu María René. Present. Gracias. Uh, Mir Mirna Ismari. Nancy Carolina. Present. Gracias. Nelson Alfredo. Roberto Antonio. Present. Gracias. Roberto Carlos. Present. Thank you. Sara. Sara Elisa. Okay. Present. Thank you. Silvia Ivonne. Okay. Jessica Odalis. Todavía no. Uh, María Angélica. Todavía no. Ok. Eh, les comentaba en algún momento que nuestro sistema registra como los minutitos que estamos. Así que quiero hacer mención a personas que veo que desde el día uno han estado los 60 minutitos completos. Me aparece Bismarck. Me aparece Claudio Patricia. I got Edwin Ernesto. Veo a um, Glenda Beatriz, Jorge Alberto, José Naum, Nancy, Carolina, Nelson Alfredo, Roberto Antonio, Roberto Betancur, uh, con asistencia perfecta. Así que muchísimas gracias por haber estado cada los 60 minutitos. Thank you so much. You know, and uh, y espero que la próxima semana, al final de la semana, ya hayan más personas también, right? Con perfect attendance. Así que, thank you guys. Denle un emoji, guys. <ríe> Dígame, sí, Yerman. Este, yo estuve los dos días de la semana pasada. Eh, sí, lo que, lo que sucede es que como nos marcan, eh, se tienen que hacer 60 minutitos. I mean, eso es como perfect attendance, que estemos cabal desde el inicio hasta la, la finalización. Eh, sí, lo tengo marcado y a la mayor, de hecho, eh, acá tengo también marcado a todos, ¿verdad? Right? Solo que esos, ellos son como, me parecen 60 minutitos así, redonditos. Así que son special mentions. Eh, well, guys, eh, ¿cómo les fue con las tareas? How was it? Teníamos tres tareas para el día de ahora, ¿verdad? Right? Eh, teníamos que llegar hasta la parte de la sesión 1.10 y también. ¿Cómo les fue? How was it? ¿Tuvieron dificultades? No really, no mucho. No, sinceramente no, teacher. Gracias a Dios siento que le entendí un poco mejor aún. Ok, excelente. Me agrada mucho porque también significa que ya estamos... Um, como acostumbrándonos un poquito a la plataforma, usando la, right, getting familiar. Sí. Y eso es bien importante. Ok, ok, I'm sí. glad to hear that. Ok, hay un par como de cosas que les pueden generar un reto, como lo de subir un link, right, grabarse, subir un link, poner solamente el link. Um, y eso es, igual nos va a ayudar bastante a, a mejorar nuestras habilidades con la tecnología. Así que that's a plus. So, um, ¿qué vamos a hacer? Sorry.
Oh, uh, I'm sorry. I don't know what I did. Okay. So, ¿qué vamos a hacer ahora? The agenda for today is to work a little bit with verb to be. Okay. The alphabet. Espero que hayan practicado el alfabet durante el fin de semana. Spelling words, spelling things. Okay. ¿Alguien practicó? Did you practice with anybody? O solitos, you know, did you practice spelling words? Yes. A little? Yes. Yes. Okay. Excellent. Mm -hmm. So we are going to practice a little bit of the spelling, verb to be, y también vamos a practicar números y decir nuestros números de teléfono, important numbers, and things like those. So um, this is the objective of the class. By the end of the class, you will learn how to make statements and questions using verb to be. So más que la parte gramatical, más que cuál es el verb to be, vamos a practicar usándolo, right? We are going to practice this. And I want to get started by uh, sharing my first video of the night. So give me just a second here. Okay. And uh, pretty much up to this point, estamos en session 1.8. La tarea era cubrir hasta 1.9. Era la 1.10, right? But uh, pretty much era necesario que viéramos este video. Uh, just in case tuvieron dudas or you got like any doubt on it, vamos a verlo. We are going to take a look at this video. Uh, si hay algo que you got some questions que no estaba muy claro, please uh, tomen notas, you know, y luego les podemos eh, clarificar. Uh, si hay algo que no comprenden muy bien del video, so no worries, tomen nota y luego lo revisamos together. So let me play it. Stephen Carson, that's a question. The way you Hi everyone. In this class you'll learn how to form statements and questions using the verb to be. Let's get started by looking at the image on your screen. I would like to start by explaining the verb to be which corresponds to each pronoun. As you can see, towards the left hand side of the chart you can see the pronoun I that will be equals to M for the pronouns you, we, and they, you're going to use are. And for the pronouns he, she, and it, then uh, we're going to use is. So, um, if we look at the examples, I'm Jennifer Miller. This is the same thing as saying I am Jennifer Miller. You can see the meaning of those contractions towards the right-hand right side of the screen. Now let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Steven is over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. In order to understand this, you need to follow this particular rule that I'm going to display here um, on this document. Let me just change the size. One second. All right. Uh, and we're going to try to make sense of it, right? The subject uh, or pronoun is the first thing that we're going to have in order to form sentences. So, for example, I is the subject. And as we saw, here, we can see that the verb to be to use whenever we use the pronoun or the subject I will be am. I am. And the complement is just other words that are used. So, for example, I am Joe. So, we got a subject, the verb to be, and then some kind of complement. Uh, let's give a, another example. I uh, the verb to be, I am. And what is the complement to that? I'm going to say an English teacher. Okay, let me give another example. Uh, now I'm going to um, give an example with he. He is the subject of our sentence. Uh, and um, if you remember uh, for that, we're going to use the verb to be is. He is. And we're going to say uh, Mario, that's his name. Um, he, there we 
Let's say he is um, a mechanic. He is at work. Uh, let me go ahead and give an example with the pronoun they uh, and they are my co-workers now let's learn how to form yes or no questions using the verb to be let's look at this example that, that you see here on this chart are you Stephen Carson that's a question the way you respond to that question is by saying, yes, I am, or no, I'm not. Uh, then there's one last question there, how are you? We're going to focus on forming this yes and no questions using the verb to be. As I explained previously, um, I'll show you how to form statements using the verb to be, where we use the subject, the verb to be, and the complement. Um, what we're going to do next is we're going to do we're going to follow something very similar with the exception that we're going to form questions. So I'm going to copy this formula that I show you and I'm going to paste it here because I want you to see the relation between the two. What we're going to do essentially is we're going to move this verb to be before the pronoun. Okay, So we're going to move this verb to be before the pronoun and that's how you form questions. Um, so look at the example. Are you Stephen Carson? we move the verb to be before the pronoun you. Okay, so our formula needs to change. Uh, now, instead of uh, the subject at the beginning, we're going to say that that's the verb to be at the beginning. And then we're going to say that that's the uh, subject uh, or the pronoun. Okay, and then it's going to follow some kind of complement. So we're going to take the same examples here and simply change the order. And that's basically how we form questions. Um, so I'm going to copy this and I'm going to paste it here at the bottom. Um, and as I mentioned, what we're going to do is we're going to change the verb to be to the beginning and we're going to put the pronoun there. So let's look at that. This one changed. Soy solo yo, todos no escuchan. Sí, igual eso iba, eso iba a comentar. Sí, ¿no? solo el video no se oye. No se escucha. No, teacher, no le, no le escuchamos. ¿Me logran escuchar? ¿Can you hear me? No. Yes. 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 Teacher. yes. Oh. Qué raro. Me escuchaban como lejos o, o no me escuchaban para nada. nada. No nada. escuchaban nada. Nada, nada se ah, escuchaba. Okay. ok, thank you. Thank you guys for that. So, yo creo que estaba haciendo una prueba por error y se quedó ahí trabado el micrófono. Ok, so let me get started one more time. <laughs> Verb to be is I am. Es como yo soy o yo estoy, right? So, yo soy, eh, en lo que sea que queramos decir como descripción física, I am, right? Soy pequeña, I am short. Soy alta, I am tall, yeah? Eh, soy de El Salvador, I am from El Salvador. Estoy en mi trabajo, entonces cambiamos. Yo estoy en mi trabajo. So, I am at work. So, el verbo be es yo soy o yo estoy, ok? Eh, entonces, ¿para qué me sirve esta parte de acá arriba? Because, depende de quién yo esté hablando, así voy a usar el verbo to be. I am Joy, I am Julie, I am an English teacher, ok. Y luego vengo con un hombre y digo, oh, he is Mario, ok. He is a mechanic. 
yo estoy diciendo, él es, right? He is married, he is a mechanic, he is at work, he is at the office, he is at the beach, yeah? He is very intelligent, yeah? He is very funny. Entonces, él es, o oh, él está, es con el verbo. ¿Qué sucede si yo los quiero mezclar? Y yo vengo y digo, I is. Eso no se puede, ¿ya? I am, eso siempre va a ir juntito. He, siempre va a ir juntito con is. He is, ¿ya? She, la misma. She is. It is. Está caliente. It is hot, ¿ya? Este lado, it is cold. Porque estamos hablando de clima, you know, de cosas. They, eh, esto es plural, ¿ya? So con they no puedo usar ni am ni is, sino que voy a usar they are. Ellos son. They are co-workers. They are friends. They are family. They are eh, from Soyapango, ¿ya? So, esa es la forma como los combinamos. Are we good? Any question? Sí, teacher, tengo una consulta. Dígame, Francisco. Eh... Sí, 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 podría eh, comentarnos en qué momento es que se utiliza el an y el a. Por supuesto, of course, and that's a very good question. Um, no me voy a meter como mucho, mucho, mucho en la parte del a y an, sino voy a brindarle un par de ejemplos y ustedes me ayudan con el resto para que eh, we get a very, como una perspectiva bien general. But that's very important. Thank you for bringing that. Ok, so, el A y el AN, ambos, both of them, significan uno, ¿ya? Yeah? So, A y AN, obviamente son uno. ¿Cuál es la diferencia? Mm, muchas veces la utilizamos para las ocupaciones, right? So, cuando hablamos de ocupaciones, voy a utilizar porque yo digo, yo soy un o yo soy una, ¿ok? So, necesito una de estas. ¿Cuál es la regla? Entonces, veamos. Teacher. We got this one. Secretary. ¿Me ayudan con otra ocupación que se sepan? Engineer. Engineer. Nurse. Uh -huh. Writer. Writer. Lawyer. Escritor. Lawyer. Oh, ok. Lawyer. Uh -huh. Doctor. Doctor, yes. A contador. No sé si tengo algún contador. Accountant. Yeah. Uh -huh. Ok. Sociality, creo que. Actor. Yes. ¿Qué más? Tengo otra ocupación. Manager. Tal vez tenemos acá algún, algún manager. Ok. Ok. Otro que me haga nurse. falta. Nurse es eh, enfermera, ¿verdad? Sí, nurse es enfermera. Uh -huh. Ah, ya está ahí, sí, sí. Uh -huh. Any other? Ok, comencemos con eso. Uh, architect, voy a agregar acá Architect. Ok, so, entonces eh, voy a utilizar con las ocupaciones el A o el AN, pero como voy a saber cuál voy a utilizar, bien sencillo. Si el, si el sonido de la primera letra okay, de mi ocupación comienza con algún, sonado, algún sonido de vocal, ya como A, E, O o algo similar, si es un sonido de vocal, entonces yo voy a utilizar an. Y para el resto voy a utilizar a. Y eso es todo, ¿ya? Yeah? So, por ejemplo, tengo teacher. ¿Qué puedo utilizar con teacher? A teacher. A, ajá, yeah. sería a teacher. Pero ¿qué sucede si yo vengo y digo, no digo home. teacher, ¿ya? Yeah? Sino English teacher. No es esto lo que cuenta, ¿ya? Yeah? Sino esto. Mm -hmm. Entonces cambia, ¿qué usaríamos? An English teacher. An English, English teacher. Ahora cambia, exactly. Secretary, A or an? A. Uh, 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 a secretary. Engineer, A or an? An. Ah, an. Porque esto comienza con sonido de vocal en, ok. Nurse? What about nurse? A nurse. A nurse. Lawyer? A lawyer. A lawyer. A lawyer. A lawyer. Um, Doctor? A doctor. A doctor. A doctor. A doctor. Accountant? An accountant. An accountant, yes. An actor? An actor. An actor. An actor. Si por alguna razón intentamos decir a actor, va a sonar bien raro. Manager. 
What about with manager? An accountant. A manager. Uh -huh, Aha, that would be a manager. Y la An última, actor. architect. An architect. An architect. An architect, exactly. Some people lo pronuncian como un A, A manager, and, and that's all right. That's okay. So A or A, that's okay. So, um, are we okay with this? No sé si le respondí la pregunta or you need more examples? Aparte de las ocupaciones, ¿en qué ocupación podría utilizarse? Digamos, esas, esas dos palabritas. Porque sure. también, digamos, está, está el caso de, 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 de at. Porque, por ejemplo, ¿verdad? Yo en mi ignorancia hubiera dicho, I am work. Entonces, y según mm. veo el ejemplo, dice, I am at work. O sea, ¿en qué otro que, caso, digamos que... Mm -hmm. se tendrían que hacer uso de, 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 esas, de esos aspectos. That's a, that's a very good question. And to be honest, eso va a tomar un poquito de práctica, el saber cómo, si es an, si es at, eh, eso es como con la práctica. Usted va a decir, ah, eso suena mejor acá, you know, como in y cosas así. Entonces, eh, quizás en eso sí no vamos a detenernos mucho porque son eh, preposiciones, son palabras ya de enlace donde necesitamos más tiempo para revisar cada una de ellas. But, eh, a medida que usted practica, a medida que usted repita, eh, automáticamente uno después lo agarra y es como, oh, suena mejor at. Por ejemplo, ya vimos que es work, he is at work. Entonces, cuando usted diga, estoy en mi trabajo, I am at work. Yeah? At so, work. Ajá, entonces uno como que lo agarra. Yeah? So, that, that is the, the idea. Eh, con respecto al verbo to be, con respecto a cómo usamos verb to be, do you have any question con el uso de am, is, or are, o estamos bien so far? All is clear, teacher. Everything's clear? Okay, super good. Yes. So, yes. I, I need your help then. In that case, I want you to please write a sentence. Solo escribamos una oración. Write a sentence um, with the pronouns that we have in English. Se los voy a compartir in my screen. Let me share my screen right here. So in English, we have a couple of, uh, we have seven pronouns, yeah? So we have I, she, he, it, It es para un objeto, solo uno, right? Puede ser un animal, un lugar, un objeto, pero uno, right? No pueden ser más. Uh, they. Si son varios objetos, sería they. Varios animales serían they. Ya, yeah? uno, it. Varias cosas, they, porque es el plural. Nosotros, we. All right? Y me falta uno, que es you. So, do me a big favor y escribamos una oración. Write a sentence por cada uno de ellos. Por one of them. No les voy a escribir el verbo be, ok, para que intentemos recordarlo. Y si necesitan ayuda, me avisan, right? Y lo, lo hacemos juntos, no problema. Si quieren que les revise algo, me pueden escribir en el chat. Me los dejan ahí, right? Y con gusto yo se los reviso. Eh, tenemos eh, cuatro minutitos, four minutes. Escribamos one example, guys.
una consulta, alguien que me ayude, ¿cómo se dice constructor en inglés? Te vas a ir a comprar. Solo... Eh, déjenme solo estar seguro que es como nuevamente. Bueno, yo lo tengo en... Quiero ver. Hola, Bismarck. Hola, hola, Bismarck. Todavía Hello. tengo una duda. Ah, es que preguntaba el compañero cómo se dice constructor en inglés. Oh, thank you. Uh, so you can say a worker. I'm going to, se, los, se lo voy a escribir en el chat, so you can keep it. You can use a worker. Tiene, tiene silenciado el micrófono, Bismarck. Teacher, eh, worker es constructor. You can use that one. Ya yeah, no hay palabra específica. So, yes. Uh -huh. eh, okay. Roberto Antonio. Roberto, I'm taking a look at yours. Ok. It's name. Ok. Roberto, eh, sus oraciones están súper bien. Solo quítele el apóstrofe donde dice its name. Sin el apóstrofe, lo demás. Very nice. Pregunta ya, vamos a verlas. Lo demás es very good. Okay. So, one more minute, guys. I am an engineer. He is in the car. She is in the table. It's nice to meet you. You're at the bedroom. We are the beach. They are An accountant. Ok. Uh, guys, si queremos utilizar como en un lugar, podemos utilizar at, right? Por ejemplo, I am at work. Eh, I am at a mall. Ok. I am at the beach. Podemos utilizar entonces at. English. Eh, please. Se abrevia, eh, perdón, el at se coloca. Antes del lugar. Eh, el at solamente lo ponemos como para indicar el lugar donde estamos. So you can say, I am at the church. I am at the church. Estoy en la iglesia, right? I am at the church. I am at the beach. Yeah. So I am at the office. All right. So this way. You are a writer. Okay. You are a writer is good. They are a big family. Okay. It's very good. She is my wife. Okay. I am at the church. I am. And si es San Salvador, sería in. I am in San Salvador. I am in San Miguel. I am in my town. Okay. Mm, okay. Okay. Here. I am a logistic engineer. Okay. Okay. It's very good. Okay. Okay, guys, very good. I like it. I see a lot of very nice examples. Okay. Yeah, solo no se nos olvide, please, el puntito al final de la oración, right? Comenzamos con letra mayúscula, terminamos con puntito. Lo demás, super, super good. So, vamos a compartirlos because I also want you to practice speaking, to practice pronunciation. So, los voy a mandar un par de grupitos. Eh, I'm going to ask you guys. Que se unan, please join the groups. Practiquemos, escuchemos, nuevo vocabulario, escribámoslos. Tenemos solamente cinco minutitos y luego regresamos. So, let's go. 
solo vamos a leerlo. Read it, okay, y escuchen al compañero. That's important. Listen, listen to your classmate. So everybody, let's go. Let's go there. Yeah. Okay. I am a study. She is a teacher. He is a doctor. He did cats. They are three. We are Catholic. You are family. That's so good. <laughs> okay. Me. El you are, uh -huh. siempre el you are. Uh -huh. El is no va con el you. El is solo es para el she, para uh -huh. el he, para el let. Ajá, uh -huh. correcto. Ajá. Uh -huh. Bueno, okay. gracias. Sí, gracias. Y ahora. Hi guys, why are you so quiet? Hi. Ya todos la tiquimos, chicas. Ya todos terminaron. Ya todos. Sí, ya las compartimos. Really? Cada uno. Yes. Wow. Okay. Okay. That was, that was quick. Okay. Va, deme un minutito. Deme just a minute. Hablen del clima. Hablen de algo. Guys. <laughs> Talk about anything. Give me a minute. Okay. Hi, everyone. Thanks, Hi, Roberto. Everybody. Thanks everybody for coming back. Uh, so mm -hmm. I believe everybody was like doing a very good job and everybody finished like this, you know, very, very fast. So I'm happy to, to hear that. So in the meantime, eh, como ya les compartimos, podemos ir al siguiente paso que es hacer preguntas, right? And interview our classmate, which is super good. Eh, the question is, ¿cómo entonces hacemos las preguntas? If you remember, estábamos en parte del video que les indicaba cómo se hacen las preguntas. Uh, mm -hmm. So, es bastante simple, ok, pero es importante que revisemos o que tengamos como ciertos parámetros. Lo más fácil es hacer esto. Ver como qué elementos debe tener mi pregunta, ok. Y guiarme de eso para hacerlo más fácil. So, I'm going to show you. Complement. So, hasta este momento no hemos visto ningún verbo como trabajar, comer, reír, bailar, ni nada. Entonces no vamos a usar otro verbo. So, vamos a hacer preguntas right now. Vamos a practicar el are you. Ok. Are. Y el sujeto que es you. So, ¿qué puedo tener acá en mi complemento? ¿Cómo puedo completar esa oración? Puedo utilizar the following. Puedo usar... Uh, Descripción física, ok. Are you tall? Are you short? Are you single? 
Are you married? Okay. Eh, are you... Y luego podemos utilizar, por ejemplo, empleos, ocupaciones. Are you a teacher? Are you a manager? Are you a doctor? Are you a vet? Okay. Podemos utilizar descripción de personalidad. Okay. Are you angry? Okay. Are you sad? ¿Estás triste? ¿Estás aburrido? Are you bored? Okay. Uh, ¿Tienes sueño? Are you sleepy? So, podemos usar like all of those things here. So, vamos a trabajar ahorita solamente con este, right? With are you. So, let's do something. Escribamos tres, cuatro preguntitas con el are you, please. Are you y luego el complemento. Lo que nos falta here es detalles, right? Eres, pero eres qué, right? Are you? Uh, recordarles chicos, no vamos a usar otro verbo, right? No vamos a usar eh, ni correr, ni bailar, ni trabajar. No vamos a usar verbos. Ninguna otra acción, please. Okay, uh, un minuto más, one more minute. Okay, in the meantime, ¿cómo respondo este tipo de preguntas? Si la pregunta es, are you? Es como bien, sí o no, right? Are you Salvadorian? Sí o no, I mean, that's it, okay? So, there are two ways. I can say, yes, I am, right? Sí, yo soy Salvadorian, so yes, I am, right? Or, no, I am not. Yes, so. Yes, I am. No, I am not. Yeah. So, if I ask you, hey, guys, are you from um, Nicaragua? So, yes, I am. Or, no, I am no, not. No, I am not. Mm -hmm. And that's it. Okay. Are mm -hmm. you uh, Salvadorian? Yes, I am. Yes, yes, I, I, am. Am. yes I, am. I am. Yeah, and that's it. Very good. So, Vamos a ir a practicar estas preguntas, all right, in a small groups. So, los voy a cambiar un ratito aquí. Now I'm gonna, déjenme ver, tres, dos, cuatro, dos, cuatro, tres. Sí, this is good. Ok, so everybody, solamente hacemos las preguntas, right, entrevistamos al compañero y el compañero responde. So, la idea es no solamente, ah, tengo estas 10 preguntas, sino entrevistemos. Ask your classmate, right? So, everybody, cuatro minutos, four minutes. Let's go and practice.
Eh, chicos, ¿necesitan ayuda para entrar a los grupos? Veo a Silvia, Luis Mario, Gerardo, uh, Evelyn, Carolina. Yo no he sí, entrado. Por favor, no. no me dio notificación. No le dio notificación. No, no me llegó. Eh, Revisa ahorita, porfa, tendría que mostrarle. No. Me avisan si ah. se las estoy mandando ahorita. Me avisan si no la logran ver. Ok, ahorita. Ahí está. Sí, ¿verdad? Okay. Thank you. Ah, bye. Ok, you're welcome. Worker, Luis, my, my word is the assistant. No, no, no. Are you worker? Mm. Aprovechando no. que está aquí la maestra, si yo digo worker. ¿Hago referencia a constructor o a trabajador? Uh, depende, but I would say ambas. <laughs> Because ah. it's very general. So, are you a worker? It's like, trabajas. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. Ah, ¿verdad? Okay. Uh -huh. ah, okay. A menos que sea como que bien específico. Are you an industrial worker? O algo así. Uh -huh. ah, Or a factory yeah, sí, worker. Yeah, okay. Uh -huh. okay, thanks teacher. Okay, Luis. <laughs> That is the question, but I Luis, the question. where the are questions. you? I don't see you. <laughs> no, he's there. So, he's there. Okay. Solo de repente escuché una risa en la voz de Luis. Ahora sí. Ay, that's different. You see. Okay. I see you now. Ahora sí. Hi, Luis. Hi. Y se quedó con las sonrisas congeladas. <ríe> Luis, si le funciona mejor sin la cámara, podemos intentar apagarle un ratitito, tal vez le escuchamos. Que a veces la cámara consume Hi. mucha ¿Sí? banda. Ahora sí, sí, yes. Ni modo. Tiene internet de claro. Ok. Uh, así siempre eh, deben empezar con, con el verbo to be cuando va a preguntar. Se no fue lo que sabe. Ok. Teacher, can you help me? Uh, yes, of course. Tell me. Okay, with the pronoun you. Mm -hmm. Is singular and plural? Yeah. Okay. Um, which is the difference when I use you? Mm, the in singular. Uh -huh. in, in singular, uh, you are nurse. Okay. Or are, or are you nurse? in a question. Oh, I got it. Mm, the, the difference is in the use of a. Uh, are you a nurse? Okay. And it has to be singular. In plural, okay. are you nurses? Because there are some barriers. Mm -hmm. Okay. So that is the difference, yes. Entonces funciona como singular y plural. Yes. La, la preposición en este caso sería la, la que determina uh, de, lo que de, es la A. Ya, yeah, exacto. Si es singular o plural. Uh -huh. okay. so, eso determina el uso de ello. Si es uno o son varios. Yes. Uh -huh. Uh -huh. Okay, everybody. So, how was your practice? Did you, did you practice a little bit? 
Kinda. No. Yes. Okay, so uh, we have just a couple of yes. We have just a couple of minutes to practice, and we have one topic that I want to practice with you. So uh, this topic is numbers. So, verdad que todos, verdad le digo. <laughs> Sabe los números del 1 al 10. Se recuerdan de los números del 1 al 10. 10. Yes. Yeah, okay. Sí. <laughs> yes. Okay. Yes. No, pues sí, yo tengo que asegurarme, you know. <laughs> That yes. you remember. Y si alguien no se recuerda, no se preocupe. Ya vamos a revisarlo. Okay, my internet is a little bit slow, but in the meantime, les voy a mostrar Le voy a mostrar mi pantalla mejor. So, eh, vamos a practicar numbers. We are going to practice numbers. And we have some minutes to do this. Eh, first, let me write them down. So, we got one, two, three, three four, five, four, six, five, seven, six, seven, eight, eight, eight nine, eight, nine. And we got this. Okay. Ten. Porque vamos a practicar solamente el zero. Ok. Because vamos a practicar cómo decir nuestro número de teléfono. Right? So for this, necesitamos el cero. Now, everybody repeat after me. One. 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 Two. Two. two, two three. 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 Four. Four. Five. Five, five, six, five, six, seven, 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 eight, four, eight, 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 eight nine, nine, zero, 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 seven, zero, eight, zero. Or a este O, a este cero, también le podemos llamar O, como la O, right? O. 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 Okay. O. Now, I got a question cero. for you. What is your phone number? So, guys, what's your phone number? So, vamos a decir nuestro número de teléfono uno por uno. We are going to we are going to go over these one by one. En español lo decimos de dos en dos, but in English no. We go like one by one. Okay. So, I want you to write it down. Escríbalo. Okay. Write it down. And practice this uh, with your microphone off, please. Practice it like, oh, my phone number. ¿Cómo lo respondo entonces? My phone number. Vamos a inventarlo ahorita. O, le di o dicen el real, como ustedes quieran, right? Pero solo recordemos que está grabada. <laughs> Just in case. <laughs> okay, my phone number is. Okay. And we go like, oh, my phone number is 7234005678. Okay, so my phone number is. So guys, what's your phone number? Si tienen un cero, pueden pronunciarlo como zero or como o. O one, o two, o three. Okay. Uh, y si tienen un dos dos, uno uno. Podemos decirlo como un double. Okay, double one, double two, double three, etc. So we can use double. Do I have any volunteer? Volunteers, everybody? Pueden inventárselo. You can make it up. Oh. Uh, Francisco, thank you, Francisco. I see your hand up. Okay, so Francisco, what's your phone number? Okay, my phone number is 7859969. Oh, very good. That was good. That was good. Nice. Uh, next person? Do I have another volunteer? Nancy? Yes, Nancy, go ahead. My phone number is 71429029. Uh, Yes, excellent. Very good. That was good. That was good. Anybody else? Any other volunteer? Uh, Herman, yes, Herman. Go, go, go. Uh, my phone number is seven nine uh -huh. six three seven six four. 
Okay, very good. That's quite fine. Any other volunteer? Glenda, Glenda, go. You I, will be my last person. Uh, my phone number is 7396-8609. Feliz noche. Yes, very good. That's pretty good. Okay, everybody, so listen up. ¿Qué es lo que vamos a hacer? What are we going to be doing for tomorrow because of the time? Para mañana, su tarea va a ser terminar la sesión 1 completita. Es decir, le faltan solo el examen final. ¿Ok? Uh, pueden ver, hay una tarea que es de teléfonos. So, completemos esa. Completemos toda la sesión número 1 para el día de mañana, please. Eh, habíamos llegado al ejercicio 1.10. Les falta como un ejercicio más para terminarlo. In the meantime, solamente me faltan... Let me see. Déjenme ver si tengo Edgardo Novino, right? Eh, Evelyn Carolina está acá. Evelyn. Sí, teacher. Gracias. Francisco Alexander, sí, ¿verdad? De hecho, ha participado bastante Francisco. Sí. Francisco estaba por ahí. Gloria, Gloria. No recuerdo haber visto a Gloria. Jorge Alberto, Jorge está por acá. Sí, ¿verdad, Mr. Yu? Sí, aquí está. Sí. Carla Marcela. Carla, ¿está por ahí, Carla? Carla, Carla, no veo a Carla. Kelvin, Kelvin está por acá. No veo a Kelvin. Mirna, no la veo. Nelson Alfredo, Nelson, Nelson. Nelson ha estado súper presente todos los días. Silvia Ivonne. Jessica tampoco. Y María Angélica. Ok, ok chicos, gracias enormes por su tiempo, gracias por la participación. Eh, terminamos el día de ahora y nos vemos mañana. Please, todos terminemos la sesión número uno completita, right? Con todos los ejercicios. Bye, bye. Si tienen dudas, me dicen. Bye, see you tomorrow. Bye, teacher. Good night. Bye, teacher. Good night. Bye, bye. bye.